ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം സുമതി വളവിനെ പറ്റി സുമതി വളവിലെ പ്രേതത്തെ പറ്റി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കല്ലറ പാലോട് റോഡിൽ നിന്നും മൈലമൂട് എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും അര കിലോമീറ്റർ മാറി ഒരു ക്രോരവനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അവിടെയുള്ള ഒരു വളവാണ് സുമതിയെ കൊന്ന വളവ് അഥവാ സുമതി വളവ് സുമതി എന്ന ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ മരിച്ചതിന് ശേഷം അറുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും ഈ റോഡിലൂടെ പട്ടാപകൽ പോലും നടന്നു പോകാൻ ആളുകൾക്ക് ഭയമാണ് ക്യാരറ്റ് മൂന്നൻപാറ പേഴമൂടായിരുന്നു സുമതി എന്ന സുമതിക്കുട്ടിയുടെ സ്ഥലം വയസ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വെളുത്ത് വടിവത്ത ശരീരം ഒത്തപൊക്കം കണ്ടങ്ങാൽ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന മുടി കരിനീല കണ്ണുകൾ എന്നിവയായിരുന്നു സുമതിയെ പറ്റി നേരിട്ട് പറയാനുള്ളത് സാമ്പത്തികമായി അത്ര മിച്ചപ്പെട്ട കുടുംബമായിരുന്നില്ല സുമതിയുടേത് അയൽവാസിയും അടുത്ത ബന്ധുവുമായ രജ്ഞാധരൻ്റെ വീട്ടിൽ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്നത് സുമതി പതിവായിരുന്നു സുമതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ വീണ ഇരുപത്തിനാലുകാരനായ രജ്ഞാധരൻ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഗർഭിണിയാണ് എന്നറിഞ്ഞതോടുകൂടി കാല് മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തേഴ് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മണി പാങ്ങോട് ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവാതിര ഉത്സവം ഉത്സവം കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച് രജ്ഞാധരൻ സുമതിയും കൂട്ടി തൻ്റെ അംബാസഡർ കാറിൽ നടത്തിയ ഒരു യാത്രയാണ് സുമതിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമായത് കാർ കുറച്ച് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചതിന് ശേഷം വഴിയിൽ വെച്ച് തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ കൂട്ടുകാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സുമതിയെ വിശ്വസിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം രജ്ഞാധരൻ കാറിൽ കയറ്റുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം കുറച്ച് ദിനം സഞ്ചരിച്ചു ക്ഷേത്രമെത്തി ക്ഷേത്രമെത്തിയെങ്കിലും ഈ കാറ് അവിടെ നിർത്തുകയുണ്ടായില്ല അവർ നേരെ കാറിനെ കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് ദൂരം പിന്നിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു കാടിനുള്ളിൽ ഇറക്കി അതിനുശേഷം രജ്ഞാധരനും കൂട്ടുകാരനും കൂടി ഒരു കുറുക്ക് വഴിയുണ്ടെന്ന് സുമതിയെ ധരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കാടിനുള്ളിലേക്ക് യാത്ര തുടർന്നു കൂട്ടുകാരൻ്റെയും രജ്ഞാധരൻ്റെയും പെരുമാറ്റത്തിൽ പന്തികേട് കണ്ടെത്തിയ സുമതി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ നടന്നില്ല അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്ന് സുമതിയെ വലിച്ചിഴച്ച് കാടിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ ദിശ തെറ്റിയ രജ്ഞാധരനും കൂട്ടുകാരനും സുമതിയെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് കല്ലറ പാലോട് റോഡിൽ എസ് വളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സുമതി വളവ് എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് രജ്ഞാധരൻ സുമതിയുടെ മുടികളിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചതിനു ശേഷം കഴുത്ത് മലർത്തി കൂട്ടുകാരന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയും കൂട്ടുകാരൻ കത്തികൊണ്ട് അറക്കുകയുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് സുമതിയെ കൊന്നത് എന്നാൽ തന്നെ കൊല്ലരുതെന്നും തമിഴ്നാട്ടിലോ മറ്റോ പോയി ജീവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ സുമതിയുടെ അഭിപ്രായം അവർ അംഗീകരിച്ചില്ല മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം കാട്ടിൽ വിറകെടുക്കാൻ വരുന്നവരാണ് സുമതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് രജ്ഞാധരനും കൂട്ടുകാരനും ജീവപര്യന്തം ജയിൽ ശിക്ഷ നടത്തി സുമതിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ ദുർമരണങ്ങൾ പതിവായി രാത്രികാലങ്ങളിൽ അഴിച്ചിട്ട മുടിയും വെള്ളവസ്ത്രവുമായി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ കഥകൾ കേട്ടു തുടങ്ങി ഇത് സത്യമാണോ അസത്യമാണെന്നോ എന്നതിന് യാതൊരു തെളിവുമില്ല ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക